今天我要用豆腐和山药做一道素食料理。今天是二零二四年的第三天，大家有开始除旧布新了吗？我的习惯是每年的十月开始就会开始做一些比较频繁的断舍离，回收掉一些很少用到的东西，还有会开始慢慢的做一些区域性的整理，比如说一天整理鞋柜，一天整理衣柜，一天整理厨房，然后一天整理一些干货区等等。那在家里物品呢，我就维持在一个平衡的量，东西不会越积越多的状况。在新的一年里，让我们不仅是除旧布新家中的物品，我们也可以将这种改变延伸到心灵深处。一个全新的开始，意味着摆脱旧的负面习惯还有思维模式，让内心重新充满积极的能量，还要让心灵去摆脱旧的包袱。这样的改变将会为我们带来无限的可能性和内在的和谐，让我们更加的热爱生活，充满正能量的迈向美好的未来。这次来分享一道年菜，叫做龙凤呈祥烧豆腐。这道非常的简单，平常也可以拿来当成下饭菜或是便当菜。我的频道主要是分享素食料理，偶尔分享居家生活影片。如果想支持我的朋友，可以加入频道会员。加入会员，让我做出更多精彩的料理食谱，还可以享有会员专属影片、惊奇照片更新，一起玩抽心灵卡牌游戏。最高等级的会员，我还会手写卡片寄给你。更详细的会员福利，我会把链接放在影片下说明文里。大家好，我是 Kissing 爸妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的、哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过的最新影片。那现在我们就要用豆腐和山药做这道素食料理吧。准备一盒嫩豆腐，这盒嫩豆腐是三百克，连着盒子从中间切一刀，把它慢慢的推出来，把豆腐切成厚片，这里我切成三等份。中间再给它切一半，把豆腐放入盘中。这是我前几天用剩下来的红甜椒，我把它装进这种三零四不锈钢的保鲜盒里面。这种特选的三零四不锈钢的材质，可以抗腐蚀性、耐高低温，整体上是很耐用的。上盖它是玻璃的，和细胶制成的，盖上去之后它非常的密封哦，它连水都不会漏出来。怎么开都开不起来。这里打开，空气进去之后很轻松就可以打开，所以冰箱的味道也很不容易窜进去。放在保鲜盒里面，很保鲜。准备大概三十克的红甜椒，把红甜椒的地头、种子和膜去掉，把红甜椒切成斜片状，把红甜椒放入盘中。准备二十克的甜豆，把甜豆的粗纤维去掉。这是我近期很喜欢用的不锈钢保鲜盒，它是 w o k i 的日日吉祥真空不锈钢保鲜盒，也可以当成便当盒带出去。带出去外带食物很环保，外带回家可以直接放在微波炉、蒸汽炉、电锅、电磁炉上面来加热食物。但是盖子记得不要盖上去加热哦。然后就是电磁炉可以加热三到五分钟。我的习惯是放微波炉或是电锅来加热。上次我就用这个不锈钢便当盒来做预签糕，直接放进蒸笼里面蒸。孩子要吃的饭。番茄我就会先洗干净，放进这种保鲜盒，放在冰箱。他们放学回来的时候就可以直接打开盖子来吃，不锈钢的又不怕他们打破。把甜豆斜切，把甜豆放入盘中。黑木耳准备一片，我是用这种新鲜的黑木耳，硬的地方去掉之后，它很大片，给它切一半，把黑木耳。切成片状，像这样子切是不规则的片状，比较漂亮。切小片一点也是比较好入口。这样子等下摆盘的时候，也不会因为黑木耳太大片，然后挡到了其他的食材。把黑木耳放入盘中，准备半包的雪白菇。雪白菇的根部去掉，不要。把雪白菇剥散。把雪白菇放入盘中。准备一小块山药，今天在菜市场买一斤是八十元，我选的这一块是台币四十四元。山药削好皮，洗干净，给它切一半，再切一半，这里切成厚片状。山药很滑，切的时候要小心
。山药很常出现在年菜里面，因为山药看起来很高级，会把年菜提升它的质感。把山药放入盘中，把姜切片，准备大概四五片的量。把姜放入盘中。今天我要用的锅子很特别，它没有涂层，却可以不粘锅，又可以用铁铲，就是这个台湾第一支有这种特性的锅子，这个 w o k i 恰恰锅，主要它是依靠阳极的处理工序，让锅面的表层呢有形成比不锈钢更耐磨两倍的氧化表层，这也是恰恰锅能达到可以使用铁铲还有钢铁刷的主要原因哦。再加上它的毛孔细化的制成处理，让恰恰锅可以在热过热油的状况下，可以达到非涂层不粘的状态。锅内放入适量的油，先让它慢慢煎，等下再来翻动。锅皮恰恰锅，它是全台湾制造的，而且符合华人的料理习惯。它的底厚、壁薄，还可以快速的导热。再继续让它另一面煎成金黄色。豆腐都煎成金黄色，可以关火起锅。用这种锅子煎的豆腐绝对漂亮。现在来煎山药，放入山药进来。山药不容易戳破，可以直接用铁铲来炒。刚刚煎豆腐，我就会用材质比较软的细胶铲来炒。不过不用害怕，这锅子绝对可以用铁铲来铲。稍微炒一下。现在让它煎香，大概煎了一分钟左右，可以翻面。再继续让它煎，山药都煎香了，可以关火起锅，放在盘中备用。锅内再补一点油，放入姜片，把姜片煸香，煸到姜片闻到它的香味。边边有点微焦，现在放入调味料。放调味料记得转小火，一茶匙的酱油，一汤匙的素蚝油，苹果醇一汤匙。妙的朋友可以用黑醋，番茄酱一汤匙。先稍微拌炒一下调味料，黑胡椒适量，糖一茶匙，放入两百 CC 的水，赶快给它拌匀一下。这时候放入豆腐，让它泡在酱汁里面，盖上锅盖，大概中火给它烧了一分钟半。这时候豆腐油比较有入味了，再放入其他的食材：山药、黑木耳、雪白菇、红甜椒，给它翻炒一下。轻轻的从锅边翻动，免得豆腐会破掉。食材都放进来，现在转中大火，让它烧一下，大概烧了一分钟左右。最后放入甜豆，甜豆放进来，大概炒一个三十几下，就可以准备起锅。所有味道都融合在一起，可以关火起锅了。来试吃啦！嗯，豆腐很入味，外面真的恰恰的，里面软软嫩嫩。我最喜欢吃豆腐料理了。每次一回去马来西亚，爸妈给点菜的时候，一定会点我最喜欢的铁板豆腐，或者是蟹黄豆腐，或者是任何的豆腐料理。嗯，很好吃。再放一点点酸酸的味道，这样子整盘料理就会让你有一种很余味的感觉，又很鲜美。重点就是山药和豆腐都要煎得香香的，这样子在烧豆腐的过程中呢，它整个香味就会跑出来。山药有软，不是到煮汤的那种绵密感。但是咬得下去很软，很好吃。我喜欢这种口感，配
吃到山药的焦香味哦，所以一定要煎过再来烧。顺便来跟大家分享一下，这个是我最近很常用的 w a l k i 混元杯，平常可以用它来泡热茶，像我今天就是泡。温温的茶，我很注重的就是材质，所以我一定会先跟你们说明它的材质是什么。这个材质呢是三零四不锈钢的，然后添加了十趴的钛陶瓷涂层，耐酸碱、耐磨，毛细孔细小，很容易清洗，所以啊适合装任何的饮品哦。很多保温杯啊不能装茶、啊、或咖啡，只可以装白开水。像我这个我就最常拿来装咖啡了。但是混元杯呢，它就是因为它毛孔细小，所以可以装茶和咖啡。它不会残留异味，它还可以装了七百七十沫这么多的容量哦，重量却是很轻的材质。很特别的是，它的杯口径很大，你的手就是可以直接伸进去里面洗的，很轻松清醒，不会怕有死角洗不到。年轻人呢就可以拿来装珍珠奶茶啦，因为呢珍珠奶茶它会有一个吸管，是可以把珍珠吸起来没有问题的。它这个可以装吸管，也可以不装吸管。那装吸管的话，你一开盖，它这吸管就会弹出来了。这里还有一个手的提把，可以提起来，你可以挂在机车上啊，或者是挂在包包上这样子，蛮方便的。过年换新锅就是要讨一个好预兆啦。这次的团购除了是恰恰锅、混元杯、保鲜盒之外呢，还有很多的优惠。方案及配件可以选购哦，团购链接我会放在影片下的说明文，大家记得点开来参考看看。过年的时候啊，大家的年菜就可以装在这种红色的盘子，还有再增加一点红色的天椒。看起来整盘就很喜气，就很适合年菜了。好啦，今天的影片就分享到这里。如果你喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，还订阅我的日常副频道，最终 Facebook 还有 IG。我们下次到料理见，拜拜。